做做自由的梦行，听睡狗为您分享。Hello， 大家好，欢迎各位收看这一期的梦行分享。本期和各位分享的是由高高翻模的 HD 一零高达。那么本款模型的定价是三十三元左右。按照目前来看，高高也算是把魔灵、风铃、风铃推进器背包、风铃改修型一零高达已经已经出全了。未来还会整什么，那就真的不知道了。不过也可能和之前的铁血系列一样，出几个热门机体就完事了。核心高达也是没有进行延伸，估计水星的魔女系列也就到此为止了。看看年后高高还会不会有什么动作吧。年前基本上就没有什么东西了。不过也正好是趁着过年上日头酱整一点别的好东西，也未尝不可。日头酱是梅露官方授权合作的海外购物平台，相当于国内的闲鱼这种方式。在微信小程序搜索“日头酱”就可以进入界面，方便又快捷，并且购买前搜索“猫安飞酱”还可以领取专属福利。毕竟大部分都是个人卖家，所以这个价格也是千奇百怪。但是我们上这种平台来是干什么的？我们是来捡漏的。比如这种全新的一番赏 MG 自由高达 1.0， 只要106元，不过这个是拍卖，价格还会有所变动，需要酌情考虑。另外就是这种起步价56元的 PP 网线 HD GP 0 0也可以参考一下。即便是看不懂日文也没有关系，点击红色按钮就可以自动翻译。不过毕竟是海淘平台，国际运费还是要贵一些的。最近国际运费也是有活动，只要送到家不用国内邮费，直接微信支付也会更加的方便。活动上新小套件包税，代购费全免，打包费两千克以内也是免费的。邮费便宜，时效快，合并费免费，国际邮费低至五百克只要四十元。周四、周五手续费、转账费、代购费全免。周一周三单品金额也是有各种的满减活动，这里边给各位列举出来了。基本上每天都是有活动的，新人福利也会更多，直购满减活动也在这里哦。各位有空可以去尝试捡漏啊。本款模型的盒子依旧是翻模万代的峰会，然后进行了简化。由于我这个盒子已经是核损了，所以就不去细看了。这一次依旧是高高习惯的把所有的板件全部塞在了一个袋子里。算地台的话，本款模型一共是十块板件。这个次的地台也是高高后续水模系列机体的标配地台，也是配备了反光转印贴纸。一零的贴纸是提供了一大张，并且也是针对未启动状态和启动状态的贴纸进行了区分。这一次才切的还算是比较好，但是现在高高的贴纸粘性是真的不好。这一次带有涂装的透明件效果也还可以，整体来说是比较通透的，颜色也比较亮堂。透明件整体来说是比较污浊的，如果可以的话，后续给它喷个光油效果会更好一些。整体的板件上手，第一感觉就是很油，非常油，而且这个表面还特别的光滑。白色零件内部也是有很多的杂质，这个小黑点真的是非常多。高高的这个整体的板件质量真的是越来越差了。细节刻线看着其实还好，属于是高高里边相对来说好一点的水准，也算是能看清个大概吧。剩下的板件我们也不去细看了，整体的质感都是一个样子，肉、油、糊这三个字已经说的是太多了，还是来看一下拼完了是一个什么样子的状态。本款模型的内容物包括一零高达的主体、通用地台、光束圈刀套件，还有一部分的废件。顺带一提，本款贴纸的粘性是很差的，加上零件表面还特别油，个人建议只粘贴刻痕就好了，剩下的就自行补色处理吧。首先，我们来看一下本款模型的头部，也算是每次翻模 HG 里边我们最关心的一个部分。得益于一零高达的头部分件设计是比较不错的，基本上达成了一个完美分色的状态。只贴刻痕部分的贴纸，不贴眼睛和监视器也是没有任何问题。但是拼完了以后，整个头部的状态确实不太行，远看也能看出这个大概。细看的话，包括这个整体零件的质感以及零件的缝隙，这个处理的还是比较糟糕的。面颊两侧有类似于出气口一样的细节，这个部分的边缘全是飞边，这个孔位的大小两侧也是不一样的。之前看有朋友吐槽风铃的黄色零件细节是给阉割没了，异铃的这个我没做过万代的这个部分应该也是有细节，但是目前来说是一个平面。炫彩涂装的天线整体的效果还是蛮好看的，但是面颊零件和天线的安装都会比较松，需要用胶水进行加固处理。另外，头部和脖子的球形关节连接也是非常松的，感觉这个部分有一些短，对于可动的影响也会比较大。个人建议，如果能给这个球形关节延长一点，效果会更好一些。那么在胸部风格的这一点上，风铃、风铃改修型和异铃都是大差不差，在刻痕的部分会有些许的区别，但是胸部刻痕的贴纸和整体的零件细节会有一些误差，边缘的部分没有办法完全贴合。在正上方的刻痕部分是提供了两种透明件，一种是带有涂装的，而另外一个是纯透明件透出内部的贴纸。其实这个部分给的还是挺抠的，从上面看还好，从正面看的话就是完全两个感觉。加上高高透明件本身是比较一般的，下方这个看上去涂动度就会特别差
。在关节设计上，脖子部分也是采用了一个横向的球形关节，这个部分的安插是非常紧的，需要打磨处理。腰部也是 L 型的关节，前端是一个球形关节，下端采用了一个柱形卡榫。腰部的球形关节相对来说还有些松，为了后续把玩效果好一些，建议各位给它加固一下。腰部的红色零件这个部分是非常松的，后续把玩的时候很容易脱落，需要加固。肩胛衍收关节的这个球形关节也是非常松，这个部分也是需要加固的。这个真的就是本款不行最大的问题了，全身真的是没有几个不松的地方，都需要加固。肩胛的边上也是添加了刻痕，贴纸的尺寸也不是特别的贴合。肩胛侧面的黄色斑口也是带有一定的可动，不过这个部分是有点紧的，建议减少把玩。肩胛的安装方式和前几款是一样的，都是通过卡扣进行连接，但是 E 零这个卡扣是很松的，这个部分一动就掉。手臂部分也没有什么特别的地方，但是上臂装甲会产生灰弹，这个部分还需要再处理一下，并且在手肘和肩部都是单边结构，高高的这个还特别紧。当前状态属于是高高的塑料材质比较厚实，把玩还行，但是个人建议给它打磨一下，增加手臂的把玩顺畅度。肩部和手臂的连接是采用了球形关节，这个部分的紧实度还好，整个手臂的可动和把玩效果，在不进行处理的情况下还是非常造型的，要么酷酷掉，要么就是紧的要死。前胸甲可以通过裁剪实现分别活动，侧胸甲由于大腿的角度干涉，基本上是没有什么可动。后肩胛这一大块本身是不具备可动的，下面两个孔位是用来安插后续的浮雕炮，并且这个根部是带有一定的可动。翼铃的高达的胯部结构和风铃是一样的，如果不喜欢当前这个状态，也可以通过翻折角度实现高度的调整。调整以后也属于一个大长腿的状态，但是翼铃高达的大腿透明件是全覆盖样式，需要拆除后才能正常把玩。大腿的刻痕透明件也会比较松，需要加固。膝盖的关节设置也是卡扣。高高的零件表面是非常油，导致关节整体来说都会比较松，需要加固处理。脚腕部分的卡扣也是需要加固的。脚后跟和前脚掌为分离设计，前面是球形关节，后面是柱形卡榫。针对翼铃，好像还有一个别的状态，脚后跟类似于散热片的结构，也是可以进行翻折活动。整个腿部的可动算是一个常态表现，不过胯部的限制会比较大，平转关节会受到一定的影响。翼铃的背包两侧挂载了类似于推进器的状态。根部是通过了球形关节进行连接，这个部分的活动还是比较紧的。上方还有两个公式军刀的线名，也是常规配件了。除此之外，在背包的侧边是挂载了本款模型的主武器——幻变魔杖步枪，也算是对应了“水星的魔女”这个标题的武器。整体的形状就类似于魔女的飞行扫帚。这个武器也确实是提供了这样的帮助。后方的四个叶片展开，呈现出推进器的样式，尾端还可以整体拉伸一段。内部的条纹都是通过了贴纸进行补色。贴纸的粘性是比较差，建议自行补色处理。前端呈现的就是步枪样式，炮口部分是采用了贴纸补色，两个握把都可以给它翻折出来。但是由于炮身左右合是带有缝隙，这个部分加上零件精度的问题，这个握把真的是比较松了，并且握把的尺寸还是比较小，和手部的孔位完全不匹配，握持不住。后面魔杖步枪是通过了机械臂和背包的球形关节进行连接，但是机械臂整体的关节设计在把玩的过程中自由度的限制会非常大。如果在这几段中间再加一段平转关节的话，也许这个可动会更好一些。加上高高本身这个球形关节的连接就不是特别的稳定，把玩是比较难受的。同时，背包的卡榫是单边设计，想要双持就得自己改了。另外还有风铃系的通用浮雕炮组件，整体呈现的是纯白色的状态，依旧是十一个浮雕炮，需要盾牌的组件配合组成盾牌样式。同时，这十一个浮雕炮也可以全部安装在主体的各个部分，肩胛、大腿、手臂，这个属于是常规表现的。但是手臂和大腿的部分连接会比较松，一扒拉就掉。后肩胛的上方也可以安装一个，但是这个地方也是很松的。另外四个浮雕炮组件也可以安插在背包以及后肩胛的孔位里边，但是后肩胛这个是完全没有固定位点，需要蓝钉胶辅助加固。背包的这个安装上去，整体的这个推进器的味道相对来说会更对味一些。最后的配件还剩余高高提供的地台，地台中间也是提供了转印贴纸，支架杆的实用性是比较一般的，建议给它更换一个。那么到此为止，今天的这一款高高翻模的 H G E 零高达就已经全部的介绍完成了。综合来说，本款模型最大的问题就是全身各处的关节，包括零件，真的是特别的松软。对于我来说，我拼完了还是要想去给它把玩一番，然后摆几个帅气的动作，再给它拍个照。但是这一款模型对我个人来说，这个把玩体验真的是非常非常差了。要处理的部分实在是太多了。
，而且还考虑到日后一些或者改造啊，或者是改色的状态下，也没有用胶水去完全给它粘死，所以这个时候就需要去考虑，你买这一款模型到底是想来干什么的。而且就目前来说，这一款模型的性价比也并没有那么高，缺点真的实在是太多了。个人建议，能完蛋。还是万代，或者说去看一看其他厂家的别的样的模型吧。本期的结构模板分享到这里就已经全部结束了。如果各位对我的视频感兴趣的话，记得点赞关注支持一下。我们下期不见不散，拜拜。